เวลาถ่ายภาพวิวถ้าคุณวัดแสงให้ฉากหน้ามีการรับแสงที่พอดีท้องฟ้ามักจะเป็นสิ่งแรกๆที่หายไปเสมอดังนั้นในตอนนี้เราจะมาใช้ตัว masking ในรูปแบบ select sky ก็คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเลือกพื้นที่ท้องฟ้าเราจะมาดูกันว่า Adobe เนี่ยพัฒนา AI ตรงนี้ได้ฉลาดมากพอหรือเปล่านะครับเอาล่ะในการแต่งภาพนี้นะครับจะมีหลายส่วนที่ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งถ้าคุณสงสัยก็ไปลงเรียนในหลักสูตรพื้นฐานของ DOS DIY ได้ไม่ว่าจะเป็นการลงเรียนกับเราหรือว่าลงเรียนที่ skillen.com นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมจะทำการเลือก preset ก่อนนะครับผมจะใช้ preset g o d a c Potra ของ DOS DIY เนี่ยแหละนะครับในการปรับแต่งภาพเบื้องต้นนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ดีๆที่สุดในตอนแรกนะครับผมจะเลือกใช้สีที่ชื่อว่าสีตั้งต้นนะครับคือ g o d a c Potra เนี่ยเรามีทั้งหมด6รูปแบบนะครับจะซื้อก็ติดต่อกับทาง DOS DIY นะครับสีตั้งต้นอ่ะผมกดละนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะต้องรื้อสเกลที่เราไม่ต้องการออกเพราะว่าภาพแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีใครที่จะได้รับแสงเท่ากันนะครับทุกๆภาพหรอกดังนั้นเราต้องมีการแก้ไขนะครับใครที่บอกว่าพรีเซ็ตนั้นกดแล้วดีเลยในคลิกแรกนั้นมันจึงเป็นความจริงที่ค่อนข้างน้อยมากเลยทีเดียวนะครับเอาละผมทําการรื้อค่าชาร์ปนิ่งออกไปแล้วเดี๋ยวผมไปดูที่เกรนก่อนนะครับ <coughs> ค่าเกรนก็มีผมก็จะไม่เอานะฮะต่อมาผมจะใช้ปรับอัตราส่วนของภาพเป็นแบบ4ส่วน3ก็แล้วกันเพราะผมไม่ชอบเสาตรงนี้เลยนะครับก็ใช้4ส่วน3ให้ตัดส่วนของเสาทิ้งไปนะครับเอาละต่อมานะครับภาพนี้เนี่ยผมก็จะต้องรื้อนะครับจะต้องรื้อในส่วนของสีเงาตรงนี้ออกไปอีกเพราะว่าพรีเซ็ตเบื้องต้นมันไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับก็ต้องมารีเซ็ตชแนลที่โทนเคอร์ฟแล้วก็ปรับให้ความสว่างโดยรวมนะครับดูดีขึ้นมาก่อนเห็นไหมครับว่าท้องฟ้าก็จะหายไปละนะครับท้องฟ้ากับบริเวณเงาสะท้อนน้ําเพราะว่าภาพนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ CPL นะครับที่เป็นฟิลเตอร์ในการลดการสะท้อนนะครับปรับแต่งเพิ่มอีกนิดก็แล้วกันนะครับขั้นตอนแรกในการแต่งภาพคือกดพรีเซ็ตขั้นตอนที่2คือการรื้อสิ่งที่ไม่ต้องการออกแล้วก็การปรับแสงโดยรวมคือการใช้โทนเคอร์ฟนะครับผมจะสรุปให้ฟังเรื่อยๆแล้วก็ปรับแสงเฉพาะจุดหรือว่าจะรีทัชในส่วนเล็กๆก็ได้ผมก็จะใช้ตัว spot removal tool ก็แล้วกันปรับไซส์ปรับเฟตเตอร์ปรับ opacity ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกซึ่งผมก็เล็งไว้แล้วแหละว่าผมจะไม่เอาตัวไอ้ปลายห้ามจับเนี่ยนะครับแค่นี้เองนะครับปรับค่าเฟตเตอร์ให้ขอบมันดูเนียนกว่านี้แล้วกดตกลงต่อมาล่ะเราจะเลือกท้องฟ้าแล้วนะครับเราจะเลือกท้องฟ้ากันแล้วทีนี้ผมจะใช้ตัว masking มีคีย์ว่า m นะครับแล้วก็เลือก select sky นะครับแค่นี้เองง่ายมากโปรแกรมเนี่ยจะทำการคำนวณว่าส่วนใดของภาพเป็นสีฟ้านะครับถามว่ามัน perfect เลยไหมมันไม่ perfect หรอกคุณดูสิเห็นไหมว่ามันไปเลือกเอาส่วนที่ไม่ใช่ท้องฟ้าเข้ามารวมด้วยนะครับก็คือส่วนที่สว่างจ้ามากเกินไปทีนี้แหละเพราะว่าเราอาจจะถ่ายภาพมาได้ไม่เด็ดขาดนะครับในเรื่องของท้องฟ้ากับฉากที่ติดอยู่กับหลังคาเนี่ยนะครับผมก็ต้องปรับไปใช้ Substract ของพื้นที่โดยการที่เปลี่ยนเป็นผู้กันนะครับแล้วก็ติด Auto Marks นี้ไว้ด้วยทำการลบส่วนที่เราไม่อยากให้โปรแกรมนะ่ะทำการคัดเลือกเพื่อตกแต่งไปด้วยครับผมก็ไม่ได้อยากให้มันโดนนะนะเอาคร่าวๆก็แล้วกันนะครับซูมออกก่อนใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับเท่านี้แหละประมาณนี้นะครับเอาละต่อมาเราจะทําอะไรกับท้องฟ้าล่ะนะครับเราก็ต้องลดความสว่างมันลงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวโอเวอร์เลยออกมีคีย์ว่าโอนะฮะแล้วก็ใช้ไฮไลท์ลดลงแค่นั้นเองนะครับสบายมากแต่ก็อย่าให้มันลดเวอร์จนเกินไปจนเห็นขอบนะครับทําการแก้สีท้องฟ้าให้กลับมาฟ้าเหมือนเดิมนิดหน่อยแค่นั้นเองมีอีกส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้เพอร์เฟกที่สุดก็คือส่วนของเงาสะท้อนน้ำนะครับทีนี้ผมก็จะใช้ตัว masking เหมือนกันแล้วก็เลือกอส่วนของผู้กันนะครับเพื่อทำการระบายน้ำเลือก create new mask นะครับเพราะเราจะไม่ทำซ้อนทับกันกับท้องฟ้าที่แล้วนะครับระบายในส่วนเงาสะท้อนน้ำซะแล้วสลับไปเลือกในรูปแบบของ luminosity นะครับแต่ดูอย่างนี้ก็ไม่น่าจ
ถ้าไม่ถูกใจส่วนของเงาก็ไปแก้ไขในส่วนของแชโดว์หรือว่าส่วนสว่างที่เป็นค่าความสว่างต่ำๆเพิ่มเติมก็จะได้แล้วนี่คือ before after นะครับ before เห็นไหม after เห็นไหมครับเร็วมากไม่เห็นยากเลยนะครับ